ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ലിൻസീസ് ലിങ്ക് നമുക്കിന്നൊരു നല്ല മുരുമൊര മുരിഞ്ഞ ഉണ്ണിയപ്പം അതും ഗോതമ്പ് പൊടിയും നമ്മുടെ പഴവും ഒക്കെ ചേർത്ത് വളരെ സ്വീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അതിനാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടിയത് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന നല്ല പഴുത്ത നല്ല മധുരമുള്ള പൂവൻ പഴമാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഞാലിപ്പൂവേൻ്റെ പഴമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മധുരമുള്ള ഏത് പഴം വേണമെങ്കിലും ഇതിന് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരയല്ല ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ശർക്കരയുടെ പൊടി ഓർഗാനിക് ചാഗിരി പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വേറെ പഞ്ചസാരയൊന്നും എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഈ പഴത്തിന് തന്നെ നല്ല മധുരമാണ് അതുപോലെ പ ശർക്കരയുടെയും കൂടെ മധുരം ഈ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ ജീരകവും അതുപോലെ തന്നെ ഏലക്കായും കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിച്ചതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏലയ്ക്ക സെപ്പറേറ്റ് പൊടിച്ച് ചേർക്കാം ജീരകവും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഒന്നിച്ച് പൊടിച്ച് വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ഞാനത് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലേക്ക് നം നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ ഷുഗർ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ചേർത്തത് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് സ്വീറ്റ് ഡിഷ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് നല്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി കംപ്ലീറ്റ്ലി നല്ല ബാലൻസിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അന്നേരം ഗോതമ്പ് പൊടിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ച് ആ പഴമൊന്ന് ഞെവിടി എടുക്കാം ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് വളരെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് റവ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അന്നേരം നല്ല മൊരിഞ്ഞ് നല്ല ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം വേണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണിത് ചായ ചായ ഈ ഈ കാര്യം ഇത് നമുക്ക് ചായ തിളപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത് അന്നേരം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ലിൻസീസ് ലിങ്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ കണ്ടോ ഇത് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് റവ കൂട്ടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റവയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴയ്ക്കുക ഇപ്പം ഇതുവരെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇത് നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പിഞ്ച് സോഡാപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം വേ സോഡാപ്പൊടി വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് അത് ചേർക്കണ്ട അതൊരു കറക്റ്റ് തികച്ച ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അന്നേരം ഇത് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനൊരു ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു ലിക്വിഡ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാക്കി കാരണം ഒത്തിരി അങ്ങ് വാട്ടറി ആകാൻ പാടില്ല കണ്ടോ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഇങ്ങനെയൊന്ന് കോരി നമുക്ക് നമ്മുടെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ അപ്പച്ചട്ടി ഈ നമ്മൾ അതായത് നമ്മുടെ പനിയാര ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പാത്രം ഞാൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്ന അച്ചാണെങ്കിൽ മതി ഓക്കെ അതിലേക്ക് ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അന്നേരം എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ കുഴിയിലും കുറച്ച് എണ്ണ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ സ്പൂണ് നമ്മുടെ മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് വളരെ ക്രിസ്പി അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അകമൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടും വളരെ എളുപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒട്ടും പ്രയാസമില്ല അത് നമ്മുടെ എല്ലാവര
നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൊരിച്ച് എടുക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ അതേസമയം പുറം മൊരിഞ്ഞാൽ മാത്രം ഒരു അകവും നല്ലതുപോലെ കുക്കാവത്തക്ക രീതിയിൽ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് നല്ലതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്ത് വേണം നമ്മളിത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്നേരം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഈസി സ്നാക്ക് റെസിപ്പി അല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അന്നേരം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇൻസീസ് ലിങ്ക് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം മറന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് അടുത്ത് തന്നെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന് നോട്ടിഫി പ്രസ് ചെയ്താൽ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്